எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸில் ஃபோர்த் லெசனில் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படிங்கிற லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் டூ கோஆக்சியல் சொலினாய்ட்ஸ் கடையில் இருக்கக்கூடிய மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கான இந்த ரெண்டு சொலினாய்டு கோஆக்சியல் சொலினாய்டு இருக்குது இந்த கோஆக்சியல் சொலினாய்டு ரெண்டுடைய லென்த் எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் எஸ் ஒன் எஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சொலினாய்டு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த எஸ் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த பெரிய ரேடியஸ் இருக்கிற இது தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் சின்ன ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த சொலினாய்டு வந்து எஸ் டூன்னு வச்சுக்கிறோம் ரைட்டுங்களா ஸோ எஸ் ஒன் எஸ் டூன்னு ரெண்டு சொலினாய்டு இருக்கு இதில் ரெண்டுத்துடைய லென்த் எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஈக்குவலாகவே இருக்கு புரியுதுங்களா இந்த எஸ் ஒன் சொலினாய்டோட ஏரிய ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் என்னன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ஒன்று வச்சுக்குவோம் இந்த எஸ் டூ சொலினாய்டுடைய ஏரிய ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் என்னன்னு வச்சுக்கலாம் ஏ டூன்னு வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த எஸ் ஒன் சொலினாய்டு இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா கரண்ட்டை ஐ ஒன் அப்படிங்கிற கரண்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் எஸ் ஒன் சொலினாய்டில் என்ன கரண்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஐ ஒன் அப்படிங்கிற கரண்ட் அப்ளை பண்ணுறதுனால இந்த எஸ் ஒன் சொலினாய்டு என்ன பண்ணுவோம் B1 ஒன் அப்படிங்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் புரியுதுங்களா ஸோ வி நோ தட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பை கரண்ட் கரண்ட் சொலினாய்டு ஒரு சொலினாய்டுக்கு கரண்ட் அப்ளை பண்ணால் அது எந்த அளவுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த ஐ ஒன் கரண்ட் அந்த சொலினாய்டு ஒன்னுக்கு எஸ் ஒன்னுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட அளவு என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா வி நோ தட் பி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு வி நாட் என் ஒன் ஐ ஒன் இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சொலினாய்டுடைய இன்னர் போர்ஷன் இதுக்குள்ள தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ நமக்கு தெரியும் சொலினாய்டு எங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்படின்னா த சொலினாய்ட் விச் ப்ரொடியூசிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்சைட் ஆஃப் த சொலினாய்டு தானே தவிர அவுட் சைடு ஆஃப் த சொலினாய்டு நமக்கு என்ன இருக்காது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்காது அப்படிங்கிற நம்ம தேர்ட் லெஸ்ஸில் படிச்சுக்கோம் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ ஒன்று இருக்குன்னா இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் முழுக்க நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட் அப்போ எஸ் ஒனில் நம்ம ஐ ஒன் கரண்ட் அப்ளை பண்ணதுனால பி ஒன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அந்த பி ஒன் அப்படிங்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எது கூட லிங்க் ஆகுது எது கூட கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னா எஸ் டூ அப்படிங்கிற இந்த சொலினாய்டோடைய ஒவ்வொரு டர்னுக்குள்ளே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா கிராஸ் பண்ணோம் சப்போஸ் இந்த இங்கே ஆரம்பிக்கிற மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் இப்படி என்ட்ரா ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த எஸ் டூவில் ஒவ்வொரு டர்னில் என்ன ஆகுது ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகுது புரியுதுங்களா அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் டு த சொலினாய்ட் டூ நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஃபைவ் டூ ஒன்னு எடுத்துக்கோம் இந்த பி ஒன் அப்படிங்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சொலினாய்ட் டூவில் ஒவ்வொரு டேர்ம் வழியாக நமக்கு என்ன ஆகுது கிராஸ் பண்ணுறதுனால ஃப்ளக்ஸ் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் டு வித் சொலினாய்ட் டூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சொலினாய்ட் ஒன் புரியுதுங்களா செகண்ட் சொலினாய்டு பொறுத்து ஃபர்ஸ்ட் சொலினாய்டுக்குள்ளே லிங்க் ஆகக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் இது தான் இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் நமக்கு இந்த லிங்க் ஆகும் அப்படின்னாக்கா டோட்டலாக எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என் டூ எஸ் ஒன் சொல்லினாட்டில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்குன்னா என் ஒன்று இருக்குது வச்சுக்கோங்க அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகுது அப்படின்னா என் டூ ஃபைவ் டு ஒன் அளவுக்கு நமக்கு என்ன ஆகுது ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த இடத்துல எழுதியாச்சு தென் வி கேன் ரைட் இட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் டு வித் வாட் இட் இஸ் செகண்ட் கேள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் கேள் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இன்டக்ரல் ஏ டூ ஏன்னா இந்த காயில் கூட லிங்க் ஆகிறத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பி வெக்டார் டாட்டு டிஏ டூ வெக்டார் எழுதலாம் ஆஸ் பர் த டெஃபினிஷன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் நம்ம எப்படி வரும் பி வெக்டார் டாட்டு ஏ வெக்டார் சொல்லிட்டு வரும் அப்போ இந்த இடத்துல டிஏ டூங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஏ டூ ஏரியா ஆஃப் கிளாஸ் செக்ஷன் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் புரியுதுங்களா அதை தான் அப்படி எழுதியிருக்கோம் இந்த இடத்துல பி வெக்டாரும் ஏ வெக்டாரும் எப்படி இருக்குன்னா சேம் டேரக்ஷனாக இருக்கும் சப்போஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே இருந்து இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏரியா ஆஃப் கிளாஸ் செக்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ
total number of turns in second second S2 solenoid look like total number of turns n2 na menna panikla pi 2 na eduthukla app edukuda nama perukkanum illaya app n2 b 1 thane b1 a 2 na eduthukla right illa ipo nama enna pannalam appadinaaka inda n2 ku badala value kuduthukom n2 pi 2 1 is equal to inda thala enna panikla appadina n2 l nu eduthu inda b1 oda value dhaan namakku theriyum illaya என்னது பி ஒன் வேல்யூ தெரியுது நாட் என் ஒன் ஐ ஒன் தெரியும் தென் அதுக்கு பிறகு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏ டூ நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா ரைட் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தெரியும் என் டூ பை டூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எம் டூ ஒன் பை ஐ ஒன் வரும் இடத்துல இருக்கும் <laughs> அப்போ எம் டூ ஒன் ஐ ஒன் தானுங்களே ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணிக்கிறது அப்படியே கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி கூட எழுதிக்கலாம் மியூ நாட் என் ஒன் மியூ நாட் என் ஒன் என் டூ ஏ டூ அப்புறம் நான் செய்துக்கு வரும் ஐ ஒன்னு தென் இங்கே ஒரு எல் இருக்கு அந்த எல்லையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ இது தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ரைட்டுங்களா இந்த ஐ ஒன் இந்த ஐ ஒன் என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எம் டூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் எம் ஒன் என் டூ ஏ டூ எல்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு புரியுதுங்களா இதே போலவே என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கரண்ட் எதுக்கு அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த சொலினாய் டூக்கு கரண்ட் அப்ளை பண்ண போறோம் அப்போ சொலினாய் டூக்கு நம்ம கரண்ட் அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கா அது என்ன கரண்ட்னாக்கா ஐ டூ கரண்ட்டை நம்ம சொலினாய் டூக்கு அப்ளை பண்றதுனால இந்த சொலினாய் டூ என்ன பண்ணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் பி டூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த B2 எது கூட லிங்க் ஆகும் சொலினாய்டு ஒன்னுடைய ஏரியா ஆஃப் ட்ரான்சக்ஷன் கூட நமக்கு லிங்க் ஆகும் இல்லையா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் சொலினாய்டில் ஐ ஒன் கரண்ட் பாஸ் பண்ணி அந்த சொலினாய்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண மேக்னடிக் ஃபீல்டை எஸ் டூ கூட லிங்க் பண்ணி ஃப்ளக்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி நம்ம ஒரு மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா இப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த சொலினாய்டு டூ இருக்கு இல்லையா இந்த சொலினாய் டூ இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஐ டூ கரண்ட் அப்ளை பண்ண போறோம் அதனால இந்த சொல்லினாய் டூ என்ன பண்ணும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்ன வச்சுக்கலாம் பி டூ வச்சுக்கலாம் பி டூ சிக்கல் என்னது நாட் என் டூ ஐ டூ வச்சுக்கலாம் ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த பி டூ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த சொல்லினாய்டு ஒன் கூட லிங்க் ஆகும் இல்லையா அப்போ நமக்கு ஃப்ளக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இங்கே ரிலேட் ஆகக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் என்னென்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பை டூ ஒன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் டு வித் ஃபர்ஸ்ட் காயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செகண்ட் கையில் சொல்லலாம் புரியுதுங்களா அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா பை ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டக்ரல் நம்ம எந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏ டூன்னு கொடுத்துக்கலாம் ரைட்டுங்களா எந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பி டூ டி ஏ டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் இந்த இடத்துல டி ஏ டூ எடுத்துக்கிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சொல்லினா டூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அது சொல்லினாயிடு ஒன்னுடைய ஏரியா ப்ராசஸ் தானே லிங்க் ஆகணும் எதுக்கு நம்ம ஏ டூவே மறுபடியும் எடுத்துக்கிறோம் இங்கேயும் எட்டு தான் கொடுத்துருக்கீங்க இங்கேயும் எட்டு தான் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிக்கணும் இந்த காயில் சொல்லினா டூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குல்ல அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நல்லா கவனிக்கல இப்போ இதுதான் அந்த பெரிய சொல்லினாய்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அதனுடைய ஏரியா ப்ராசக்ஷன் இது அந்த எஸ் டூனுடைய ஏரியா ப்ராசக்ஷனா இங்க மட்டும்தான் நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் போகுது இருக்க போகுது அப்படின்னா இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது ஏ ஒன் இது என்னது ஏ டூவா அப்போ ஏ டூல இருக்கக்கூடிய இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் இந்த ஏ ஒன் வழியா கிராஸ் ஆகும் போதுன்னா எஃபெக்டிவ் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஏ ஒன் வழியே எந்த அளவுக்கு கிராஸ் ஆகும்னா இந்த ஏ டூனுடைய ஏரியா ஆஃப் ட்ரான்சக்ஷன் என்ன இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் ஏ ஒன்ல என்ன பண்ணுது கிராஸ் பண்ணும் ஏன்னா இந்த சொல்லினா டூனால பிடிச்சக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இங்கெல்லாம் இருக்காது ஏன்னா இந்த இடத்துல இப்படி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இப்படி தான் நமக்கு என்ன பண்ண போகுது கிராஸ் பண்ண போகுதுன்னா இங்கெல்லாம் நமக்கு என்ன இருக்காது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்காது ஸோ எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஆஃப் ட்ரான்சக்ஷன் 
linked magnetic flux link of the effective area should be that is equal what it is not a1 that is equal to a2 arukun. all of you can s2 produce pannu kudi a magnetic field the a1 kudi a mudu sa inna kula cross agla in the s2 kudi area of cross section inna go adik equal on our area of cross section kudi a mutton na a1 kudi inna pannu kudi in the magnetic lines cross agla nal nama inna pannu kudi a2 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 is equal to the B2 being a magnetic field is equal to B2 constant R and the problem is that we integrate from the other side of 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 the other Magnetic flux link with the single turn of the S1. S1 solenoid is equal to the link of the magnetic flux. So, S1 solenoid is equal to the total flux related to the total flux. How many number of turns are there? N1 number of turns are there. And that's why we have total N1 number of turns are there. The total link of the flux is equal to the N1. So, we have to say that the N1 is equal to the N1. I2, A2 is equal to N1, Phi 1, 2 is equal to the N1 number of turns. N1 is equal to N1 number of turns. Mu0, N2, I2, A2 is equal to the N1. Some of us are rearranged. N1, Phi 2 is equal to the N1 number of turns. Mu0, N1, Phi 2 is equal to the N1 number of turns. I2 में ये दिख रहा हूँ। पुरी दिन ला, नमक के एक में तरीके में तमारी वाली क्वेश्चन, द N1, Phi2, one अभी ये रहते, the flux से रहते ला, नमक अभी equate पे नहीं रहता अभी, ना M12, इधर तो नमक क्या रखे, one two दान ला, M12, इधर तो लड़के कुड़िये, I2, इधर नमक के एक में तरीके की क्वेश्चन, so इधर तो left hand से equal आ रखना ला, right hand से equal पना नोच के � then our key question is that m12 is equal to mu0 n1 n2 and a2 l2 and i2 and i2 cancel and we will get the equation so 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 m12 is mu0 n1, n2, a2, l दा रुखे So, नम एन्न सुलो लाब दिन्ना m12 is equal to m21 is equal to नम सुलो लाब m ने सुलो लाब पुरी दिन्न लाब उर वेल्ल, इन्द सुलिनाइट स्कुल नम केदाल magnetic material नम इंसेट पणी उन्दो लाब दिन्ना We can write it as m is equal to पोदुबा, m is equal to n नेर लाब दिन्ना का mu0 n1, n2, a2, இது வந்து மியும் நாட்டுங்கிறது உள்ளே R be the medium இருக்கும்து சப்போஸ் உள்ளுக்குல magnetic medium இது பிலைச் பிடிந்தும் நான் அப்பு equation is equal to mu n1 n2 a2 yellow நிருதுவும் இது மியும் நாம் அப்படியிருக்கும் அப்படியினாக்க mu not mu or n1 n2 a2 yellow நிருதுவும் புரித்துங்களா சு இதுதான் என்ன அப்படினா ரெண்டு Coaxial solenoid schedule mutual interactions equation. Thank you.